。最近网上流传，欧洲自然科学院院士交四十万就能获评。对此，欧洲自然科学院律师称，应该是不行立。应该这两个字就非常严谨啊，成年人说话就是要留有余地。该律师还说，欧洲自然科学院就是一个普通的民间科研组织，创始人叫蒂明斯基，出生于莫斯科，此人还是俄罗斯自然科学院的联合创始人。莫斯科人创建欧洲自然科学院，这说明什么？说明莫斯科在欧洲。欧洲自然科学院现有 1,700 多名院士，其中有多位诺奖得主等学界大咖，但是更多的是中国的小微型企业法人。暂时还没发现大型企业的法人申请这个玩意儿，可能是大型企业的老总丢不起这个人。比如某某媒体报道，备受瞩目，某某博士当选欧洲自然科学院院士，引领细胞治疗新时代。我一看，这些博士岂不是很厉害？都引领细胞治疗新时代了，我得去膜拜一下呀。毕竟我是学细胞生物学出身的呀。我去他们公司官网一看，就这种破技术还想引领新时代，那这个新时代咱不要也罢。那么，既然这位外籍院士没有引领新时代的成果，欧洲自然科学院也不是什么官方机构，只是一个民间机构。那么，这个还算有名的媒体为什么要鼓吹这个院士呢？是没有能力鉴别科研成果，还是没有能力鉴别科研机构？我能想到的理由就只有一个，那就是媒体被这家公司的科研精神所感动，没有其他理由，总不能是因为这家公司给钱了吧？然而网友的眼睛是雪亮的，下方陕西网友评论：又是自己花钱就可以领的荣誉证书。山东网友评论：淘宝都可以买到的，为啥还要上新闻？湖北网友评论：欧洲科学院和欧洲自然科学院院士是两个概念，前者才是真正的院士，后者呵呵呵。整个评论区没有一个人在夸奖这个院士，可见在很多网友心中是不屑于这些外籍院士的乱七八糟称号的。但是网友们都知道的事儿，写这篇报道的人怎么就不知道呢？还有这位美国网友问：有无外国人成为中国的院士？中国科学院也有外籍院士啊，但是是有含金量的，原因有二：第一，中国科学院是官方机构，不是给钱就能上的；而欧洲自然科学院是民间机构，如果给钱不能上，只能说明你给的钱不够。正如他们的律师面对交钱就能评院士的这种质疑的时候，竟然回复应该是不行的。中国科学院肯定不会如此表态。第二，中国的院士地位普遍比国外高很多。我的免疫老师曾经在英国留学，上课时他跟我们说，有一次他去听一个讲座，路上碰见一个老人，一聊天发现俩人顺路啊，俩人就边走边聊。到了会场，老师找个角落坐下来，那位老人一个人安安静静走上讲台，老师很惊讶。这么大名气的学者，为什么在英国跟普通老大也没什么区别？在不同的文化里面，“院士”两个字的威慑力完全不一样。当“院士”这两个字不能给人带来身份上的巨大加成的时候，花很多钱买院士也就没有意义。今年五月三日，诺丁汉时间，欧洲自然科学院更新了一封信，声明：我们不是类似于俄罗斯科学院、中国科学院这样的国家机构。欧洲自然科学院独立于政治、国家和宗教，是一个独立的公共组织。之前有人质疑欧洲自然科学院的地址同时有牙医、私人侦探和律师使用，信中回复：经过新冠疫情和随后的经济危机，我们不得不更改地址。但是从和牙医、私人侦探、律师共同使用一个地址可以看出来，办公室规模可能不会很大。你想象一栋办公楼，一层是牙医，二层是中国科学院，三层是私人侦探，四层是律师事务所，那中国科学院也太不严肃了。但是我们前面说了。欧洲自然科学院是民间机构，这样的办公场地并没有什么问题。只是在中国，我们一看到“院士”两个字，很自然地以为他们的办公场地就要和中科院差不多。欧洲自然科学院没有错，中国网友有误解也没有错，只是我们之间有文化差异而已。而我们媒体有责任和义务，趁着现在这波热度，打破这个信息差，让我们对外籍院士祛魅。过几天，饶毅老师主办的知识分子也会发表相关的内容。他们做了很多的调查，欢迎大家到时候阅读并转发。你们的传播就是你们的贡献。而在众多欧洲自然科学院院士当中，我认为最荒唐的是黄院士。百度百科显示，他是九三学社烟台市委员会教育专门委员会副主任。我在此公开质疑黄院士的学术能力。在中国知网搜索黄院士，可以出现十二篇文章，只有第一篇是黄院士写的，也不算学术论文，应该算是新闻评论。其他十一篇是同名作者的文章，与黄院士无关。黄院士的 S I 论文我也一篇都没有找到。正如欧洲自然科学院创始人所说，我们邀请那些具有学术价值和科学成就的科学家，而在知网上只能搜索到一篇新闻评论的人，我不认为他是一个有科学成就的科学家。所以，我质疑黄院士的学术能力，也质疑黄院士的评选过程。当然，我给黄院士解释的机会，请展示您的学术成果。涉密的成果可以用涉密的方式通知我，这个套路我懂。
。如果黄院士可以达到普通大学教授的学术水平，我愿意公开道歉，并按照法律规定赔偿黄教授损失。如果拿不出来学术成果，当然您也可以是外籍院士。只是我希望大家知道，那个黄院士是一个只在知网上发表过一篇新闻评论的院士。因为黄院士是九三学社烟台市委员会的成员，所以烟台市政府官网第一时间报道了黄院士当选的消息。但是后来在多家媒体的质疑之下，现在这个消息点开以后就404了。还有我的前老板张总也在今年评上了欧洲自然科学院院士。我曾在他的疫苗工厂上班，我的前老板科研能力还是可以的。只是大家看看这篇报道的最后一段，欧洲自然科学院代表着学术界的最高水平，怎么解释？这家媒体从哪个角度能看出来欧洲自然科学院代表着学术界的最高水平？从媒体收多少钱的角度吗？还有这位田院士，在一篇媒体报道当中，田院士从二零一三年起就联合软件科学家和计算机工程师，根据知热感度测试法和其他中西医学的实践，以经络量化的研究为基础，将人工智能与典型数据联合起来。听不懂有学中医的小伙伴可以帮我们解读一下。有媒体报道称，田院士是最年轻的院士。谭某文院士表示不服。我查了一下，两位院士都是九零年出生的，可是谭院士几年前就评上乌克兰工程院外籍院士了，咋地？欧洲不承认乌克兰了吗？那么谭某文院士就是最年轻的院士了吗？请问，科学院的成员叫院士，精神病院的成员叫什么？不也是院士吗？精神病院四个字不叫院士，你可以叫神人，叫病人太不礼貌。有人反对说，精神病院和欧洲自然科学院是同一回事吗？可是，欧洲自然科学院和中国科学院是同一回事吗？院士这个单词怎么翻译？院士 （academician）， 但同时它也有学会会员、学者、学员的意思。英语中并没有一个单词能表达出“中国院士”这个特殊的含义，他们只会用 academician 来表达。至于把这个单词翻译成什么，那是中国人的事儿，也是科学之类的单位应该去改变的事情。中国科协近期也发文，井喷式的欧洲自然科学院院士折射出什么？文章指出，各部门机构不应为投机者捧场站台，而规范 academician 的翻译，我认为也是很有必要的。在调查欧洲自然科学院的过程当中，我还发现一家国内机构在大肆宣传自己能够帮助大家申请院士，请看宣传视频。什么？你也能当院士？院士怎么评选？你想成为院士吗？很多人呀、啊、说中国的院士如何如何差。那么些口口声声说中国院士差劲的人，你给他一个院士，你看看他要不要？假如你有一定的成就，而且你非常想当院士，可不可以呢？当然，答案可能出乎大家的意料。你要是真的稍微有那么一点硬货，而且还肯出一笔不小的费用，那么你也可能成为院士。什么院士呢？那就是外籍院士。很多国家的院士呢，倒也不能说给钱就可以，但是绝大多数难度呢，相对比较简单。当然啦，前提是你有一定的科研成就和经济实力。如果国内院士搞不定，快来青培医院试试外籍院士是否能申报成功吧。这家机构叫青培某某，今年四月三日发布某学者的自述：经过一年九个月的努力，我当选欧洲自然科学院外籍院士。这句话我很费解，一年零九个月的什么努力？科研努力吗？显然不是啊，那是什么努力呢？今年五月六日，又在某乎上宣传含金量高的俄罗斯工程院外籍院士申请并不复杂。文章最后写着：“青培某某承接硕士、博士、博士后院士客座教授申请工作。”在某乎的新闻当中，我们能看到青培某某王老师发文：“国内承认欧洲自然科学院外籍院士吗？”文章最后写着：“青培某某承接各种申请工作。”在某度上面也有青培某某的宣传。在文章最后，用图片的形式展示青培某某的承接业务，因为某度对广告管控相对严格，文字版的发不出来，所以才出此下策。当然，我随手举报，手有余香。大家看看这个公司的宣传，你觉得你敢跟这家公司合作吗？用这些不入流的方法进行宣传，这家公司的业务，你敢相信吗？从宣传内容来看，他们对硕士、博士、博士后教授都能帮上忙。我也打电话卧底了一下，电话来自青培某某的某音账号外显电话。我这边有通话录音，十多分钟。我问了清北博士多少钱，普通一本博士多少钱，全日制的、在职的都有。具体价格我就不公布了，给清培某某的工作人员提个醒，别啥话都在电话里说，万一真是记者或者警察来查你，你们怎么办？你们的学历业务跟我今天要讲的外籍院士的事情关系不大，所以我就不展开了。从清培某某的宣传材料当中，我们能看到评选院士还是有要求的，要博士学历，要省部级奖项，但是这些成果都是可以商量的。因为丁院士也说评选俄罗斯工程院外籍院士要有很多成果，但是自己啥成果也没有，也评上了呀。
我觉得盯院士其实是在给自己的公司做广告。你看，我啥学术成果都没有，我还能评上院士，这不正说明这个机构很厉害吗？我顺便去盯院士公司的官网看了看，我惊奇的发现这家公司居然还有动态更新，居然还没倒闭，怎么会这样？难道还有人跟这家公司合作？这些人在合作的时候就不上网搜索一下这个公司吗？不搜索一下这家公司的老板吗？你一搜，全网都在 diss 他，你还合作啥？而且俄罗斯工程院官网点名说跟丁某峰停止合作，所以丁院士当年确实有可能帮助普通老百姓完成院士梦想，但是现在可能不行了。而且现在舆论风气变了，就算你在丁院士的公司投入了很多，最后成为了外籍院士，也可能落下个水货名声。现在全网都在质疑外籍院士的含金量。今年武汉大学某博导评上欧洲自然科学院外籍院士，结果被一顿质疑。记者采访他，他说：“欧洲自然科学院院士是他自己申报的，不是通过学校申报的，并未向代理机构支付过相关费用。”记者又问：“此前是否收到过有关参选该院院士的邀请？申请过程又做了哪些工作？”对于这些问题，院士不愿细谈。这位院士是有一定的学术成果的，在中国也算比较厉害的学者了，但是因为评上了欧洲自然科学院外籍院士，反而惹得一身质疑。那么那些没有拿得出手的学术成果的人，当你们遭受质疑的时候，你们能洗清自己身上的嫌疑吗？所以你们还敢申请吗？今年四月九日，丁院士的公司首页发布了一条关于俄罗斯外籍院士孙教授的报道。孙教授是正经的教授，可是孙教授和丁院士同一年被评选为俄罗斯工程院外籍院士，而且现在丁院士的公司还在发布孙教授的报道，好像给人感觉孙教授和丁院士很熟一样。你这不是在给孙教授抹黑吗？丁院士是已知的毫无学术成果的水院士。今年二月三十一日跟我说回去整理学术成果发给我看，到今天一点消息都没有。你去准备六月份高考了吗？在此，我相信孙教授是清白的，是跟丁院士不熟的。也请各位在意学术声誉的老师们远离丁院士。以后大家评价一个人的学术能力，看到外籍院士字眼，你可以盖上不看。看看其他荣誉，看看本国给了他什么荣誉，本国都不认可他，老外突然认可了，不是花钱买的，就是卖国求荣得来的。大家想想对不对？所以对外籍院士去魅，就在今天。我在此由衷的祝福外籍院士买卖业务早日停止，靠着外籍院士假名号撑起来的公司也早日倒闭，比如丁院士的公司。我为什么一直咬着丁院士不放？原因有三：第一，丁院士是软柿子，是证明俄罗斯工程院外籍院士评选有问题的最好案例。不得不提。第二，证明我不是线上分子，线下我也有杀伤力。很多人质疑我是键盘侠，我想借用丁院士的例子为自己澄清。第三，不要通过学校来找我，老师们很忙，我不想给他们增加工作量。真心的，如果有人想通过学校向我施压，你最好多做一些准备，因为通过学校找我看似是谈判，其实是没有谈判的余地的。这边的逻辑大家懂吧？最后声明，本视频可能会没。但是对外籍院士去魅这件事情又实在太有必要，所以我在此授权，所有人都可以将本视频录屏发往任何合法网站，只为将外籍院士去魅进行到底。